untuk ini masa saya ingin menguraikan di sini tentang bid bid ah itu ini juga adat termasuk di sini apakah adat istiadat itu termasuk bid ah apa tidak nah di sini saya ingin membacakan satu kaidah. yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang biasanya di, dijadikan pegangan itu untuk menolak 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 termasuk itu yang saya tanya sama itu ya yaitu sabda Nabi begini man ahdaka li amrina hadza ma laysa minhu wa huwa rabbi Man ahdasa, siapa yang membikin-bikin Lari Si Amrina Haga di dalam Urusan kita ini, yaitu agama Islam Malaysia minhu sesuatu yang tidak termasuk Dari badannya, daripada Islam Bahwa Rabbin, maka itu ditolak Ini sabda Nabi ini terlalu singkat, ya sesuatu yang dibikin-bikin dari motilanyar akhirnya yang yang di dalam zaman nabi tidak ada ya. itu termasuk atau yang di dalam Quran hadis tidak ada maka itu rebut ditolak ini rame ini, ini hadis ini menjadi pembicaraan topik ya apa ini maksudnya Nah, akhirnya Imam Syafi'i salah satu Imam Mujtahid ahli hukum sarjana hukum Islam yang ternyata paling banyak pengikutnya di Indonesia ini, yang disebut Mazhab Syafi'i ini beliau mengatakan begini Ma'ud bisa Wa khalafa kitaban Au sunnatan Au ijma'an Au asaran Wa huwa al-bid'atu dhalah Wa ma'ud bisa Min al-khayri Wa lam yukhalif Shay'an min dhalik Wahwal bid'atul mahmuda Imam Syafi'i mengatakan Sesuatu yang dibikin Bikin dari model anyar Dan menyalai kitab Menyalai Quran Satu Atau menyalai hadis Cuma Atau menyalai ijma Kesepakatan Para ulama Ulama Mustahidin Au asar Atau menyalai Asar Asar itu Dari sahabat Perbuatan atau kata-kata sahabat Nabi Yang menentang atau yang Tidak sama dengan ini Sawal bid'atu dolah Itulah bid'ah yang sesat Yang harus ditolak kalau bertentangan dengan salah satu ini tadi tetapi apa yang dibikin baru yang berita kebaikan dan tidak menyalahi salah satu tadi ini empat bahwa bid'atul mahmuda itu bid'ah juga namanya tapi baik, terpuji seorang imam yang namanya Abu Muhammad Ibn Abdul Salam beliau mengatakan Innal bid'ah ala khamsati asma bid'ah itu ada lima ini sudah lebih konkret lagi 
barang yang di zaman Nabi tidak ada, ya baru timbul akhir-akhir itu dibagi lima. Satu wajib, wajib hukumnya wajib. Tuh, kok malah wajib? Ini satu sih, ini satu kejutan ini. Ya. Eh, aku wajib. Terus wa muharrama haram. Tiga, makruha makruh. Mustahabah sunat. Terakhir lima mubaha. Mubah. Mubah itu ya enggak makruh, enggak sunat, enggak wajib, enggak haram. Netral. Lalu contohnya yang wajib apa? Yang di zaman Nabi tidak ada. Di antara contohnya digambarkan yaitu menulis Quran, membukukan Quran, menulis Quran, mencetak Quran. Itu rana zaman Nabi rana, rana. Tapi itu wajib itu, wajib. Juga kitab-kitab syariat Artinya hukum-hukum Islam wajib dibukukan itu Itu baik apa, tapi wajib Sebab Ini kalau tidak dilakukan Quran bisa lenyap Bisa lenyap Kalau tidak ada kitab yang berupa kitab di cetak-cetak sekarang Itu baik angkir Di zaman Nabi tidak ada, apalagi percetaan di zaman Nabi tidak ada. Kertas saja tidak ada waktu itu. Apa yang harus ditolak? Malah kita menurut imam tadi wajib. Sebab dasarnya, tablet menyampaikan ajaran agama itu hukumnya wajib. Jadi kalau sampai orang meninggalkan tablet, dosa. Padahal untuk itu kalau Quran dan Hadis ya tidak dibukukan, dicatat ya tidak hukum-hukum yang lain ini bisa terancam hilang. Ya. Ini contoh yang wajib. Contoh yang haram, bid'ah yang haram, yaitu dicontohkan di sini tarian-tarian tajak tajak yang tidak mempunyai dasar hukum. Nah ini, ini termasuk haram, bintah yang haram. Itu menghias masjid, masjid itu kembang-kembang, langgar termasuk itu kembang-kembang, kembang. Nanti akhirnya ada pemandangan gunung-gunung. Pemandian akhirnya nanti seperti di bukti gitu nanti. Nah yang nongong berenang berenang, nyonya nyonya wah, itu jadi menghias malahan. Sekel itu yang baik, polos. Jangan dia-dia kembang kembang. Ini nak mesti bayang, bisa bisa ngamun itu nanti. Iya, kalau lihat itu, nah ini termasuk menghias hias masjid itu. termasuk bid'ah yang makruh yang sunat bikin nabrosa apa ada zaman nabi bikin nabrosa bikin pondok ada rumah yatim piatu ada bid'ah itu oh iya tapi sunat itu Masa mau ditolak karena di zaman Nabi tidak ada? Iya tapi kan ada itu Walaya khuddu ala to'amil Apa? Itu? Uh, apa? Bikin, enggak itu Wa ammal yatima Wala takhar, jangan disentak Ya masa ada yayasan yatim, masa ada yayasan yatim Ayo Mau ditolak Ini namanya bid'a Karena di zaman Nabi tidak ada ya, Di Quran juga tidak ada Eh, hey, bikin pondok tidak ada 
tidak ada tapi ini sunat sunat karena melaksanakan salah satu anjuran agama jadi semua kebaikan malah di kitab ini yang paling banyak dibaca di pondok-pondok melutan bid'ah melutan itu bid'ah tak di bid'ah sama-sama baik dimana diceritakan sejarah nabi dimana diadakan mamanya ngepung sekah jumpa kean anak yatim anak oh bagus sebab kalau kita itu katanya kalau pintu ini ditutup berarti umat islam ini harus takut tidak ada akulturan padahal wajah nakum khabailah itu Soal bahwa kabilah apa? Bisa arahku supaya kamu saling kenal mengenal. Ini namanya akulturasi. Mana yang baik dari sana kita ambil, ya. jelek kita tolak. Ya, ini ini tak arahku. Nah kalau kita itu menolak pokok ini zaman Nabi Rene kita moh. Ya sudah tutup pun jendela itu. Pintu juga harus tutup, berarti umat Islam akan terasing dalam peredaran kemajuan zaman. Dan saya kira tidak ada orang berpikir begitu, tidak ada. Saya kira tidak ada. Jadi, bid'ah itu nanti dulu. Bid'ah dan bid'ah ada dua. Nah, gitu loh. Adat istiadat itu pun ada dua. Ada yang bertentangan dengan Quran, nah ini, atau bertentangan dengan hadis, sunnah, atau bertentangan dengan ijma, atau bertentangan dengan kias, analogi, atau bertentangan dengan asar, zaman sahabat. Bagi contoh ini, tanggungnya di Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menurut ibu Aisyah setiap tahun satu kali mesti tanggungnya di itu pergi ke kuburan Bakti satu tahun satu kali pergi ke sana tu doa lama. Nah ini orang-orang yang suka hal-halan itu hal-hal. Oh dapat hati segini, wow, oh, cikra cikra. Hal. Imam Tawus ini seorang tabi'in. Dia mengatakan, sahabat-sahabat menurut beliau, saya maaf ini saya cari mulai seminggu ini ya dapat kitabnya yang menerangkan ini. Ini keserimpet entah Hilang apa Mbak Ngerti Terhilang Ini sudah karuan Kitabnya kisih Imam Paulus mengatakan Sahabat itu Kalau ada yang mati Tujuh hari Selalu baca Quran Ini ada transit Malahan Ada keterangan dari Ini 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 Ini, ini dari Tabi'un juga Ya jadi tidak langsung dari Nabi bahwa jadi ini ada hadis yang marfok yang mengatakan bahwa orang Islam itu ditanyai oleh malaikat mengkar dan nakir itu tujuh hari berturut-turut jadi pertanyaan-pertanyaan itu jadi rupanya tidak cukup satu hari ya mungkin terlalu banyak cacatannya mungkin saya tidak tahu ya. atau mungkin jawabnya tidak tegas ya apa? kok perintah ini? besok paginya ditanya lagi itu selama tujuh hari 
dan diterangkan bahwa kalau orang itu orang munafik 40 hari terus diinterogasi terus menerus CPN ya saya tanya ini ya eh, kamu itu telur dari mana dulu itu ya anu itu semua sampai telur telur diri nah di sini kandungnya di Muhammad SAW ini satu ini dua menerangkan ini luruh asal kon luruh itu beres interogasi lancar apa sembahyang lima waktu kalau ini kamu bisa pelihara dengan baik renewal nah iya yang lain gampang mudah tapi nek sembahyang sing sing goyang nah itu sing rosa-rosa ini 40 hari terus menerus interogasi ini interogasi kan ini ditutup bareng ini itu ada yang kedua yaitu jangan berbuat galung pada orang dua ini ini cukup mangkal ojo ngani ngoyo nang wong ojo jupuk barang wong ojo memperlakukan orang pokoknya kalau cara bahasa sekarang hak-hak asas nah hak-hak asasi orang lain jangan juga tidak jadi kalau udah ada barangnya orang katut orang itu dicuci sampai akhirnya harganya melebihi dari yang tidak mesti wah ini berat jadi dua katanya nabi ya soal ini soal sholat dan soal segala ini kalau ini kita bisa yang lain itu insya Allah renyewel dan bisa deres ya itu gak apa-apa jadi ya kita pun ke oleh sembahyang temenan kok itu sih karena itu sih nah itu begitu ya yang jadi mungkin saja yang misalnya cuma ngawur ini ya ini ya nah ini keterangan begini baiklah kalau umpamanya kita <tuh> tidak mau menerima enggak itu mana hadisnya itu anu 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 mana marco anu oh itu saya, saya tidak bisa dalil ya hmm. itu ada tidak tidak jawab saya ada terus sekarang saya mau tanya sama saya apakah ada ini harus diberangus apa kita teliti kalau ada ini tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan agama apa kita terima apa kita anggap ini beda karena beda kita sholat kalau begitu ini harus konsepkan ini kalau ada jala kita tolak ada Eropa apa juga harus ditolak ayo ada Eropa coba dikirayai sekarang mana ada orang Islam yang tidak pakai ada Eropa Hah? malah sekarang Eropa Pring. itu kan mirip-mirip bank ya Pring. Gaya nyarare iki lho. Hah? Ah, bye. Ayo, hukum bye apa? Apa da bid'ah itu? Hah? Malam. Padahal kita sudah ada asalamualaikum. Ayo ya, dah. Ya. Ini kalau kita menolak. Jangan menolak satu semua aja tolak. Berarti kita punya prinsip Islam mah ada siapapun yang tidak ada di jalinya harus begitu baik dari Jawa maupun dari Eropa iya dong juga dari India uh, padahal sini nyanyinya nyanyi India semua bang bintik itu hmm, itu kesenian India itu malah ada yang tanya sama saya pak itu samra-samra seperti posisi anak-anak ini itu itu apa ya, itu kan Arab tak ya iya kenapa apa itu Islam ya ada pun jawab ini eh tidak gampang loh jawab pun padahal nyanyian itu sama saja dengan yang lain 
Ya Habibi ya. Itu ke, wahai kekasihku, oh cinta Sama, cuma itu rarap menurut saya Beda ini diri itu Ini yang bodoh mau Oh apalagi yang Umi Tukin Abdul Wahab, Muhammad Abdul Wahab Oh, kadang-kadang porno Sekarang apanya bedanya sekarang? Antar gamut dan orkes Melayu dan ini apa namanya orkes Barat itu apa namanya band ayo apa bedanya ketukung Podono ayo Peter uh, Podono ayo penyanyi Podono uh, modeli modeli nyanyi ini iya Podono niat niat ini Podono ayo Yang saya itu ya, yang si Samra ya, saya itu menari-nari kok ya Ayo, ayo, saya itu apa nih, saya ngarep kok beda, no Gino nih, di Bikrimo nih, itu kok orang, ayo Wah, nah itu ya, bro Nah, nih, nanti dulu lah, nanti, nanti, sabar, sabar Marilah kita itu bicara dari prinsip itu Kita itu menolak Baru ini Adat yang di zaman Nabi tidak ada Nah disinilah Maka saya Kalau menjawab pertanyaan ini, Kok jasa selamatan Kumpul-kumpul nyelamati Apakah ini ada dalilnya Apa tidak nah, Saya ingin menunjuknya Dari sudut isi Begini, saya kira saudara-saudara pernah mendengar cerita bagaimana Wali Songo itu berhasil menyebarkan Islam di Tanah Jawa yang Tanah Jawa ini seribu tahun mengikuti agama Hindu. Sudah seribu tahun. Jadi... Ajaran-ajaran Hindu dan Buddha itu sudah berakar, sudah mendarah, mendaging. Bukan itu, di terobos Islam. Islam barang baru datang, padahal sini sudah merupakan benteng yang pokok. Kok bisa Islam ini masuk? Masuknya saja sudah imun kita ini. Melihat kukuhnya benteng kebudayaannya secara kultural. cara kebudayaan, cara peradaban, ini, ini sudah tak Hindu, Buddha dan animis, tak kok Islam Islam lebih, itu sisi, lu yang aneh lagi, Islam yang masuk itu berkembangnya begitu besar, cepat 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 Islam itu, ini dan Tak ilok, boy, dua boy, kok sih, mandi men.